Tilda Swinton tekrar Doctor Strange'de karşımıza çıkar mı sence? Çıkmaz. Çıkmaz mı? Bu saatten sonra çıkmaz. Bu saatten sonra çıkmaz. <gülüyor> İdris Elba ile birlikte karşımıza çıktılar. Yepyeni bir film. İdris Elba James Bond olacak diye bekleniyordu. Cin oldu. Cin oldu. <gülüyor> evet. Ve İstanbul'da. Bayağı da İstanbul'da. İstanbul'da kaldılar. 3000 yıllık bekleyiş filmini izledik. Sıcağı sıcağına yorumluyoruz. Başlayalım. Samet'ten bir müsaade istedim ve karşınıza bunlarla çıktım. Neden çıktım? Bugün sabah çok erken geldim ben. İki film birden izledim. İlk filmi öncesinde Samet yanımda yoktu. Tek başımaydım. Ve tabii ki çok erken geldiğim için uyanmam gerekiyordu. Ve en büyük yardımcım Air Hosting Lab'in kahvesi. Harika kahveleri var. Air Hosting Lab markasını sakın kaçırmayın. Web sitesinden siz de sipariş verebilirsiniz. Bu güzel kahveleri yapıp termosunuza doldurup böylece erken kalktığınız sabahlarda daha dinç, daha dinamik şekilde programınızı ve gün içerisinde yapacaklarınızı uygulayabilirsiniz. Gelin şimdi videoya yani film yorumumuza dönelim. Radio Mood TV YouTube kanalından herkese merhabalar. Mood Kest'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Tolga Yiğit, yanımda arkadaşım Aslıhan bugün yok. Samet Kolcu var. Samet Radio Mood web sitemizde sinema ile ilgili haberler ve aynı zamanda köşe yazılarıyla karşınıza çıkıyordu. Bu kez Aslıhan'ın yerine konuk oldu. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi başarabilir miyim bilmiyorum. Bakalım Aslıhan ablanın yerini tutabilecek miyim? Elinden geldiği kadar, elinden geldiği kadar yardımcı olacağım size. 3000 Years of Longing filmi George Miller yönetmiş. Mad Max efsanesini yaratan, yazan, yöneten isim. En son onu zaten yine Mad Max serisinin yeni güncel versiyonu olan Fury Road yönetmenliğinde izlemiştik. Mad Max'ten olay bambaşka bir yere geldi değil mi? İstanbul'a doğru geldi. İstanbul'a doğru geldi. Şimdi filmin başrol oyuncularından hemen bahsedeyim. Tilda Swinton, İdris Elba başroldeler. Hikaye onların üzerinden yürüyor. Onların anlatımıyla İdris Elba burada bir cini canlandırıyor. Onun anlattığı hikayeler var. Ve İstanbul'da Pera Palas Oteli'nde, Pera Palas Oteli'nde. Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi'nde cinayet romanını yazdığı odada konuk olarak, misafir olarak kalıyor. Ve onun içerisinde cinle tanışıyor, karşılaşıyor. Ve cinin ona anlattığı aşk hikayeleri var. Tabi bu aşk hikayeleri kimi zaman kötü sonuçlanıyor, kimi zaman delilik halleri oluyor. Kimi Sediği zaman gitmiyor bari. Evet birçok e, sorunların yaşandığı aşk hikayeleri var. Özellikle tabi cinin aşkı da var. Cinin aşık olduğu kadınların anlatıldığı hikayeler hikayeler var. E, cin'in başına gelen olayların bir bölümü hatta çoğunluğu Osmanlı Olur. döneminde evet. geçiyor ve Türkiye'de geçiyor, İstanbul'da geçiyor. Sürekli hapsoluyor bir şişenin içerisine. O şişeye de sürekli İstanbul'da ve tabii ki Osmanlı döneminden günümüze doğru yaklaşarak geliyor ve en sonunda günümüzde Tilda Swinton'ın canlandırdığı karakterin eline geçiyor. Bunun yanı sıra iki oyuncu aslında otel odasında İstanbul'u yaşıyorlar. Evet. Kalan bölümlerde olaylar yine kapalı olarak Osmanlı dönemine ait saraylarda, köşklerde geçiyor gibi anlatılıyor. İlginç bir hikaye. Alaaddin'in sihirli lambası dışında biraz da şeyi anlatıyor. Cin olmasının dışında binbir gece masalları gibi. Yani evet. orada cin bu sefer bir hikaye anlatıyor. Evet. Hani binbir gece masallarında da kendisini öldürmesin diye her gece bir masal anlatırmış ya. Burada da aşk hikaye Hikayelerinin olduğu, kendi başından geçen hikayeleri cin başroldeki profesörümüze anlatıyor. Bir nokta daha Osmanlı döneminde geçen bölümler de özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın da olmasıyla birlikte ve tabii evet. ki Şehzade Mustafa ile birlikte şeye e, muhteşem arada, yüzyılı hatırlatmadı mı? Hat, onu hatta ki bence de referans olarak oraya almışlar direkt. Gerçek olaylarla cinin oradaki o kurgu hikayesi de işin içerisine giriyor evet. anlatımda. Gerçek olayları zaten üç aşağı beş yukarı hepini satırlıyor ve biliyorsunuz hani Şehzade Mustafa'yı babası boğdurtuyor. boğdurtuyor. Filmi biz erken izledik tabii bu arada pazartesi izledik. E, film izlenir mi? Bence çocuk çoluk çocuğa göre bir film değil. değil. Biraz daha yetişkinlik düzeyi... Özellikle ilk yarısı. Evet. Biraz daha yetişkinlik düzeyinin yüksek olması gerekiyor. Tabii ki bir tarih bilgisi de e, gerektiriyor. Fantastik bir anlatımı var. Yönetmen görsel olarak sence nasıldı? Görsel kullandığı görselliklerde. Ee, bir önceki film Mad Max Fury Road'un görüntü yönetmeniyle birlikte çalışmış. John C. ile birlikte. John C. ile galiba öyleydi. Ee, ve bence tam günümüz İstanbul'u anlatan bir görsel. görsel o bir giriş portaşı. filmin giriş bölümündeki giriş kısım. Bölüm. Yani o dediğimiz hani de, de, de, deriz ya işte sarı fitreye atmışlar. 
Yani evet. Bunu da yapmayın. Ara, yani ara, sahra ara. çöllerinde bir İstanbulmuş yok, gibi yoktu yani. yanan renk yoktu. Gayet güzel, düzgün, modern bir modern İstanbul, İstanbul izledik. izledik. Erdil Yaşaroğlu vardı orada da karikatürist. Bir bilim insanını canlandırıyordu o da. Bunun dışında filmin içerisinde geçmişe dair anlatılan hikayeler arasında da Türk oyuncular vardı. En çok tabii öne çıkanı Zevrin Tekindor. Evet. Bunun dışında bir önemli detay da Şehzade Mustafa'yı bir Türk oyuncu canlandırmıyordu. Ünlü müzisyen Andrea Bocelli'nin oğlu yine müzisyen olan Matteo Bocelli canlandırıyordu. Filmin tema şarkısına da o imza atmıştı. O şarkıyı da radyomuzda dinleyebileceksiniz ve aynı zamanda o şarkı filmin sonunda yazılar akarken de e, duyuluyor. Evet. Dinleyebiliyorsunuz. Filmin içerisinde de güzel müzikler vardı. Enstrümantal eserler, iyi eserler. Biraz o on... esintisi, biraz batı birleşimi. Evet. Onları da şeyin içerisinde bulacaksınız. Sinemut programının içerisinde yani film müziği programlarımızda dinleyebileceksiniz. Bunun dışında filme hani ne diyebilirsin? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Filmi beğenmedim ama hoşuma gitti. Özellikle ilk yarısı yani İstanbul'da geçen yerleri muhteşem müziği sanki referans alıp o şekilde tarihi anlatmışlar. Egzotik bir İstanbul portresi çizilmişti. O yüzden hoşuma gitti. Galiba bu yüzden sevdim. Bir de Türkçe konuşurlar olması özellikle. <gülüyor> evet. Yani İdris Elba'ya da Türkçe konuştur, konuşturmuşlar. O da güzel bir detaydı yani bu, bu, doğru. Bu tür detaylar galiba hoşuma gitti ve o yüzden izlettirdi kendisini. Ama Londra... aslında normalde senin tarzın olan bir film değil galiba. Yani anlatım biçimi çok yavaş geldi bana. Özellikle Mad Max Fury Road'u izleyenler bilir. Çok hızlı bir giriş, çok her şey çok hızlı ilerliyordu. Çok fazla evet. aksiyonun olduğu sahneler vardı. Bu film ona göre çok fazla yavaş kalmış. Yani aslında Mad Max'i yöneten yönetmenin filmine gidiyoruz diye gelmeyin sakın. Evet. Bu bambaşka bir film. Yani muhteşem yüzyılı da referans almayın tam. Ama biraz Osmanlı döneminden o hikayeleri... Yok. Fantastik bir anlatımla, bir evet, cinin evet. anlatımıyla onun başından geçen maceralar ve tabii ki işin içinde aşk var, e, aşk hikayeleri. Bunu göreceğinizi bilerek gelmenizde fayda var. Film böyle bir film. Yine dediğim gibi biraz hani çocuklara göre, gençlere göre bile belki yani Z kuşağındaki genç yaş seviyesine göre bile belki tam hitap etmeyebilir. Ee, etmiyor gibi de sanki. Evet. Etmiyor. Cin'in anlattığı geçmişteki başından geçen olayların yaşandığı evet. Osmanlı dönemi yine filmi izlenir kıldı. Tarihi seven, özellikle Osmanlı'yı seven, Osmanlı tarihini seven kişiler bu filmi eleştirmek için gidebilirsiniz ama Edris Elba var, Tilda Simiton oynuyor. Bunlar için giderim diyorsanız gitmeyin. Çünkü e, özellikle tarih sevenler için eleştirecek çok yanı vardı. Diyorsun. Tarih sevenler için. Evet. Fazla yani özellikle. Ben de filmi çok tutkunu olacak düzeyde beğenmedim ama beğendim. İyi bir işçilik olmuş. Son bölümü İngiltere bölümü kısa aslında ve final bölümü İngiltere'de oluyor. Yani hmm. Türkiye'den Londra'ya, geçiş, Londra'ya yapıyor. geçiş yapıyorlar. Londra'ya geçiş yapılan bölümde de en son finali yönetmen biraz çabuk bağlamış gibi geldi çabuk bana. Bağladım. Bir kitap uyarlaması olduğunu da gördük bu evet, arada. Kitap Tabii kitap evet. böyle yazıldığı için yönetmen de belki kitaba çok sadık kalarak ilerledi. O da olabilir. Olabilir, o da olabilir ama yani... Genel olarak eleştiriler yani yurt dışında izleyenlerin eleştirileri de iyi yönde ağırlıklı i̇yi. olarak. Herkese hitap eden bir film değil, hitap eden kişilerin de beğeneceği bir film. O hitap edecek kişiler de bir filmi sevecektir mutlaka. Muhakkak. Yavaş yavaş bir anlatım biçimi var. İyi bir Türkiye reklamı bence bu kesin, arada. Kesin, Özellikle kesin. Pera Palas otelindeki Agatha Christie'nin Christine. odası olsun. İşte Türkiye'nin o, o girişteki Pera modern Pala- hali, Aynen, güzel o, hali. Pera Palas da gece yarısından sonra herhalde bir meşhur oldu. Bir, <gülüyor> evet. Bayağı bir reklamı yapıldı. Yani İstanbul için, Türkiye için iyi bir reklam olarak da kullanılabilecek ama hani bu reklamı da gözümüzün içine sokmadan yapan, anlatımı olan ilginç, sıra dışı, fantastik bir romantik hikayeydi. Evet. Bizim e, ayrı ayrı köşe yazılarımız da olacak. Radyomu.tr.com'da onları da okuyabilirsiniz. Okuyayım. Şimdilik veda edelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki YouTube programında görüşmek üzere. Aslı Ana da selamlar. Selamlar olsun. Şimdilik elini çaldım sonrasında devredeceğim. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın.